வணக்கம் இது லி ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு உண்டாக்குற இந்த பகுதியின் வரிசையில் இந்த பதிவு மெனரேஜியா மாத விளக்கு காலங்களில் உண்டாகிற அதீத ரத்த போக்கினை மருத்துவ ஆங்கிலத்தில் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க இந்த அதீத ரத்த போக்கிற்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் இதற்கு உண்டான சிகிச்சைகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் பெண்களில் முப்பது சதவீதம் பேருக்கு அளவுக்கு அதிகமான இரத்த போக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது எது சாதாரணம் எது அசாதாரணம் என்கிற விழிப்புணர்வு பல பெண்களுக்கு இருக்கிறதில்ல இந்த அதீத ரத்த போக்கிற்கான அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக மாத விளக்குங்கிறது ஒவ்வொருவரோட தனிப்பட்ட அனுபவம் தான் இருபத்தி மூணு முதல் முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை வரும் மாத விளக்கு இருபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் வந்தாலோ அல்லது ஏழு நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தாலோ அல்லது மாத விளக்கின் போதான இரத்த இழப்பு எண்பது மில்லி லிட்டருக்கு மேல் போனாலோ அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஆறிலிருந்து ஏழு நாப்கின்கள் வரை மாற்றும் நிலை அல்லது ஒரே மாதத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை மாத விளக்கானாலோ அல்லது பதினைந்து முதல் ஒரு மாதம் வரை நீடித்தாலோ அல்லது கட்டிக்கட்டியாக இரத்தம் வெளியேறினாலோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக களைப்பாக உணர்ந்தாலோ தங்களுக்கு மெனரேஜியா இருக்கிறது என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த மெனரேஜியாவுக்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக மெனரேஜியா வயதை பொறுத்து வேறுபடும் டீனேஜில் இருப்பவங்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலையின்மை பருமன் போன்றவை காரணங்களாக இருக்கலாம் நடுத்தர வயதில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையின் உட்புறத்தில் தசை தடிப்பு இருப்பதாலோ அல்லது ஃபைப்ராய்டு கட்டியோ காரணமாக இருக்கலாம் மெனோபாஸ் காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சுமார் ஒரு வருட காலத்துக்கு மாத விளக்கு நின்று மெனோபாஸ் உறுதியான பிறகு மறுபடி திடீரென இரத்த போக்கு ஏற்பட்டால் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது இது கர்ப்பப்பையிலோ கர்ப்பப்பை வாயிலோ புற்றுநோய் உண்டானதன் அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம் இதற்கு சில சிகிச்சைகளை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறாங்க மாதவிடாய் நாட்களில் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மாத்திரைகள் இருக்கு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு கட்டுப்படும் ரெண்டாவதா கர்வட்டம் இண்டாமெட்ரியல் ஆப்லேஷன் சொல்ற நவீன சிகிச்சையும் பலன் அளிக்குது கர்ப்பையோட உள்பகுதியில வெந்நீர் பலூனை செலுத்தி உள்பகுதி தசையை செயலிழக்க செய்யறதன் மூலமா அதிகப்படியான இரத்த போக்கு நிறுத்தப்படுது வெறும் பத்தே நிமிடங்களில் செய்து கொள்ளக்கூடிய எளிமையான சிகிச்சை தான் இது இந்த அதீத இரத்த போக்கு உண்டாகாமல் இருக்க பொதுவான பிற ஆலோசனைகளும் இருக்கு சுறுசுறுப்பான உடல் இயக்கம் அவசியம் தினசரி அரை மணி நேரம் வேகமாக நடக்கலாம் ஒருவருக்கு நாளொன்றுக்கு ரெண்டாயிரம் கலோரிகள் மட்டுமே போதுமானது அதைவிட அதிக ஆற்றல் உள்ளே செல்லாமல் உணவு கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதிக சர்க்கரை உப்பு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் கொழுப்பு சேர்த்த உணவுகள் துரித உணவுகள் போன்றவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும் முக்கியமா பருமன் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் பெண்களுக்கு வயிறு மற்றும் இடுப்பை சுற்றிய பகுதிகளில் கொழுப்பு அதிகம் சேரும் அப்படி சேரவிடாமல் தடுப்பதன் மூலம் இந்த பிரச்சனையிலிருந்தும் விலகி இருக்கலாம் இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க நன்றி